占いはあくまでもエンタメと理解して、絶対にそういったものには一円もお金を使わず、自分を救う、自分の人生を良くするのは自分自身しかいないということだけ肝に銘じてください。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは。占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はイニシャル感想学スペシャルの後にめちゃくちゃリクエストが多かったズバリンこと細木和子さんの真実をガチで語ってみようとイニシャル系トークにしようかと考えていたんですが YouTube 内で検索するとお墓御殿さんとかゆっくり闇の界隈さんなどの YouTube チャンネルさんががっつり実名で裏を話してアップロードされているんでもう僕もいいかと実名でいきますこの辺りのチャンネルさんは集めてきた資料で動画を作成しているんでしょうけども僕は占い畑という市場が一緒だっただけありリアルなガチ実話も知っているどころか僕の相談者さんや知り合いでどっぷり彼女に行かれてしまった人間もいますので克明に語っていきましょう占い業界では先輩に当たりますし以前から話しているように僕はジジババの実の能力者ですから年上の人は敬うタイプではあるんですが残念ながら細木さんから学ぶことは1ミリたりともなく霊感商法を嫌う僕からすればむしろ敵側ですからちゃんと全部明るみに出しておきましょう悟空にやられたピッコロ大魔王のように最後にちゃんと卵を吐いていますからね一人でも被害者が減るように話しますから本日も最後までお付き合いください当チャンネルは規約違反プライバシー侵害などの動画はアップできません最新情報は Twitter にて無料の人生相談は週一の Instagram ストーリーでやっています動画で紹介した詐欺や詐欺師霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこうかい感想学を学びたい人は、感想学のすすめ。令和最新のデータに基づく生命判断は、生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。イニシャル感想学の時にも話しましたが、本来死んだ人のことをどうこういう動画は作りたくないですし、死者に鞭打つ行為はやらないのがモットーで来ているんですが、相手がガチガチの霊感商法詐欺師ですから、容赦はいりません。知らない方は亡くなった時にご冥福をお祈りします。と書いていましたが、何をやったか知っている人は、こういうコメントがあっていい。亡くなった時だけお祈りお祈りうるせえんだよ。と、そして続いて私も、とありました。いいねついてる方が圧倒的に多いのは、細木さんがどういうことをやってきたかを分かっている人たちでしょう。そしてせっかくなので、この動画では僕がつけたあだ名、ズバリンで呼ばせていただきます。では本日の項目です。項目1、ズバリンの一生。項目2、ズバリンのやり方。項目3、ズバリンと戦ったお客さんの3項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず、項目1、ズバリンの一生です。この辺は他のチャンネルでも語っておりましたが、知らない方もいるでしょうから話していきます。1938年、東京都渋谷区に生まれました。ズバリンの父親は政治活動を行っており、父親の元には大物政治家、王の万木や暴力団関係者なども出入りしており、幅広い人脈がありました。その後、父親は太平洋戦争が始まる頃には政治活動から身を引き、ロマンスクラブという名のカフェを始め、ズバリンが7歳の時に病死しました。父親が亡くなった後に母、ミツラと茶屋を営業していましたが、茶屋は当時から公然と売春の青線化をしていた店として有名でしたちなみに母親ミツは父親の3番目の妻でズバリンは今で言えば愛人の子供でした父親に暴力団関係者などとの交流があるのと同様に母親にも同じような関係者とのつながりがあったとも言われていますし姉の一人は暴力団幹部の妻との話もありますさらには弟の細木久義は千葉県議員を恐喝したとして有罪判決を受けさらに JBA の会長を務めていた時代パソコンを使ったマルチ詐欺事件を起こして起訴され2006年1月には詐欺容疑で逮捕されています血は争えませんね。1951年、ズバリンはまだ中学1年生でしたが、すでに店で接客しており、渋谷で夜10時には決まって客引きを行っていました。茶屋は女給が常時5から6人待機し、そこに客引きした客を飲ませながら自主交渉を行い、交渉成立すれば隣に作っていた連れ込み旅館、つくばに連れ出すシステムだったそうです。1954年16歳になり、ミス渋谷に選ばれます。かなり綺麗だったんですね。17歳で東京駅の高架下にポニーというスタンドコーヒー店をオープンします。高校生時代には宝塚音楽学校にも合格しましたが、それを蹴り3年生の頃には高校も中退して水商売の道へ進みます。ポニーも半年ほどで店を売却し、そのお金で新橋にクラブジュンをオープンしますが、ジュンも翌年売却します。1958年、20歳の若さで銀座でクラブカズサをオープンします。1963年、店に来ていた客のプロポーズを受け結婚します。相手は静岡のメガネ店の後継ぎ息子でしたが、3ヶ月で家を飛び出し、1966年に離婚が成立しました。1970年、ズバリン32歳の時、なんと詐欺の被害に遭い、10億を超える借金を抱えます。彼女自身もこの時人生で一番きつかったと語っています。これは僕の関係者から聞いた話なんですが、ズバリンをはめたのは有名男性詐欺師で、やり方は色恋です。
ズバリンもこの時はまだまだ人間っぽさが残っていますしかし1975年島倉千代子さんの後見人として借金問題を解決します暴力団を使い島倉千代子さんを助けた形になりましたこれにより島倉千代子さんの工業の権利レコードの販売権島倉さんの赤坂のマンション全ての所有物を手に入れます当時のズバリンは新宿の小金井一家2匹会の会長の夫人でした売れっ子歌手だった島倉千代子さんの写真集キャバレー周りレコード収入舞台収入などほぼ自らの懐に入れましたズバリンは島倉さんの負債額について2億4000万円4億3000万円16億円13億円12億円,億円その時々で言い分を変えています島倉さんに聞こうにも彼女はズバリンの操り人形同然で負債額がいくらかを本当に把握していなかったそうですとある雑誌記事の見出しでは島倉千代子ズバリンに搾取された16億円返済の地獄の反省となっていました1982年六星戦術に関する本を出版します1983年45歳になり、政財界にも力を持つことで知られる、陽明学者の安岡正宏と知り合い結婚の約束を取り交わし、安岡氏の親族が反対する中、安岡氏と交わした結婚誓約書をもとに、単独で婚姻届を提出し、受理されますが、当時安岡氏は85歳と高齢であり、入院先での検査では認知症の症状があったこともあり、安岡の親族が婚姻の向こうの調停申し立てを行った翌月、安岡氏は死去されました。1985年、運命を読む6六星戦術入門がベストセラーとなり以降六星戦術に関する著作を次々に発表六星戦術ブームを巻き起こし人気占い師となります彼女が自ら創作したと主張する六星戦術は人気霊の六大天中札からの盗作であると溝口敦史長魔女の履歴書で明かされています1993年ズバリンが相談者に専属用として進めていた墓の購入に関して購入者が人の不幸不安につけ込んで不当に高額な墓を買わされたと霊感商法張りの損害賠償を求めめる訴訟が全国各地で起こりますズバリンは墓の鑑定料として10万円を受け取り相談者は鑑定で勧められた1000万円を超える墓を購入借金の返済に苦しみます当時ズバリンは久保田屋石材商店とつながりがありました2003年この頃からズバリンが人生相談を行う特別番組が 20% 前後の高視聴率を上げるようになり各局で多くのレギュラー番組を持ち視聴率の女王と呼ばれるようになりました2006年溝口敦史氏の著作「細木和子魔女の履歴書」が刊行されますこの本で裏社会とのつながりなどが暴露されこれがテレビから姿を消す契機となったと言われています本の中には2008年春70歳古希と共に魔女の時代は終焉を迎えた最小同居の家に生まれ中1でコン引きに立つ青年俳優との恋に敗れ玉名越婚家を3ヶ月で飛び出しクラブのママ暴力団総長の嫁夫妻歌手の後見人にパクリ戦術本で先生と呼ばれ大物思想家の親族と婚姻訴訟官邸と墓石仏壇販売で蓄財し同活と罵倒で視聴率の女王となる本書は細木の絶頂期に週刊現代で連載6億円の損害賠償訴訟を起こされながらテレビ交番へと追い込んだ渾身のルポ・ルタージュであると紹介されていました2008年3月をもってテレビでのレギュラー出演を終了させます表向きの理由はテレビの仕事の充電期間を設けたい本業の仕事に専念するためでしたが実際は溝口あ市の著作への訴訟問題か暴力団との関係が原因とされています。2021年11月8日、呼吸不全のため、東京都内の自宅で死去、83歳没、溝口敦氏のコメントは、虚勢落つという言葉がありますが、大魔女が落ちたという感想です。彼女が生まれた百軒棚は、稲川会や安藤組など、ヤクザの縄張りで、実施の夫も安藤組幹部、細木自身もクラブに客で来た、小金一家の総長、堀尾正氏にベタボレし、内縁の夫にした。彼女の人生は、しのぎのネタ元に出会っては利用し尽くし、また次のしのぎを見つけていく女のヤクザだったと言えるでしょう細木家族がズバリ溺れた男と金年収24億円も寂しき晩年と語っています溝口さんの文章力すごいですでは次の項目です項目にズバリのやり方ですまあ基本的に戦術をパクるとか島倉千代子さんの件は僕はどうでもいいんですそもそも陣キレイさんの本だろうが市中水名だろうが六星戦術だろうが何も相関性やデータの裏付けは一切ございません履いてる下駄を投げ落ちてきた下駄が表か裏かどうなのかと一緒ですただやり方はうまいし商売の才能は半端じゃないのは間違いないですその能力値だけは正直1万人に1人とか10万人に1人というべき才能です使い古された表現ですが、天才と称しても決して言い過ぎではありません。一人の女性がやり方はどうであれ、あそこまでベストセラーになる本を出版し、視聴率の女王でテレビに引っ張りだこ、年収うん十億、10代で飲食店オーナー、はっきり言って波じゃない能力です。人のをパクるとか、暴力団の力を借りるとか、そういう汚いことをしても、ここまで成功するのは並大抵の実力ではないです。僕の1万倍以上はすごい人じゃないですかね、素直に。
そして島倉千代子さんも最初は借金問題で困っていてズバリに頼んでそこは解決したんですが後からガジられるこれは昔では893関係に物事を頼んだ時によくあるケースなんですよく言う89さんが何か困った時があったらわしに言うておいでやと声をかけられたからってその後本当に何かお願いするとよっぽど高くつくっていう言ったら極道あるあるなんですなので島倉千代子さんも厳しい言い方になってしまいますが僕からすると身から出たサビ的な部分があるんではと思います借金であれ何であれ悩み事はちゃんと自分で解決しないとダメなんですおそらくはズバリンが裏に手を回しての解決方法っていうのを知っていたはずです大人ですからねしかしズバリンが一番ダメだったのは破壊しと仏壇を売る霊感商法でしょうなかなか見事な手ではあるんですがズバリンが有名になりすぎたのでこれもバレてしまいました通常の占い師や霊媒師がやる霊感商法はパワーストーンブレスレット石水お香にアロマそういったものを恋愛運が上がる金運が上昇する健康運がアップするという言い方をして販売するやり方これが霊感商法です要するに占い師が相談者にそのままダイレクトに売っています。200円300円くらいのお守りなら訴えられないものの、数万円のものを売って効果がなかった場合、後で訴えられるリスクがございます。まあ当たり前です。石や水なので運気が上がることなどあるわけがないんですから。そのリスクをなくした方法をズバリンは考え出しました。まずズバリン、頭の良いところは、どの悩みにでも通用する不安商法を考え出したところです。仕事、恋愛、お金、健康、すべてがうまくいかないのは、先祖をきちんと供養していないからだ、と一見まともそうなセリフを言います。あなたがここにいているのは先祖がいたからこそ、いいお墓に入れて、毎日手を合わせているか、と問います。ほとんどの人は、たまにお墓参りには行くものの、毎日仕事も忙しいし、手を合わせていないでしょう。その部分に、まず付け込みます。先祖をきちんと供養する。そのためにはちゃんとしたお墓が必要だと解きます。そして次に編み出したのが母葬です。手相や人相と同じように墓には層があり、間違った形のお墓にしていれば供養はできていないと話します。そこでズバリンが母葬を見て墓の設計図を書いてあげると言います。この設計図自体は相談料に含まれており、10万円だったり、40万円だったり、80万円だったり、人によって変えていたみたいです。僕の被害に遭った相談者さんたちも皆値段が違いました。そしてズバリンがお墓代を取るわけではなく、あくまでもお墓屋さんを紹介するだけ、相談者さんは墓屋さんにお金を支払います。そしてその半額がマージンとして墓屋さんからズバリンに支払われます。これにより直接相談者さんからお金を受け取っていないシステムを開発しましたので非常にバレにくかったわけです。墓を購入した側はズバリンとのつながりと墓石屋からのバックマージンがズバリンに振り込まれていることを証明しないといけませんからね。一筋縄ではいかないズバリンの霊感商法、さすがです。それでは最後の項目です。項目3、ズバリンと戦ったお客さんです。さて、冒頭で話したように、僕は業界が一緒だったので、ズバリンと直接対決はしていませんが、ズバリンに引っかかったお客さんを数名知っていますし、助言もしました。それでもズバリンは相当手強かったです。まず、全項目のやり方をしているので、かなり問い詰めるのが難しかったという点です。色々手を変え、品を変えていたので、墓屋からズバリンへの直接振り込みではなく、一時期はズバリンが持っていた宗教法人を絡めて、みたいな話も戦っていた人から聞きました。敵も猿もの引っかくものでして、そうそうボロを出さない仕組みになっております。もう一つの強かった点は、やはりズバリンの背景です。戦いを挑んだものの、そっちから脅しが入ったこともありました。僕の相談者さんにもきっちりと電話がありました。録音していないのがミスですが、まあ、スマホもなかった時代、いきなり電話がかかってきて、パッと録音する人とかなかなかいませんからね。そこで戦おうとしていた人間も意気消沈、みたいなことがありました。ほとんどの人が最後まで戦えませんでした。問い詰めるのが難しいですし、最終的にはご先祖様にいいお墓を買うこと自体は悪いことではないか、と泣き寝入りした人がほとんどでした。そういうことを想定していたのか、お墓というアイテムを売っていたのがミソだったのかもしれません僕の相談者さんなんかは彼女の被害にあった 1% にも満たないでしょう彼女によって地獄を見た人は多数です無理にお墓を買って無論良くなるわけもないんで借金地獄に落ちた人は無数にいるはずですが彼女はたったの一度も逮捕はされていませんイニシャル感想枠で面相を見ましたが贅沢三昧の人の顔つきでした彼女がやった霊感商法は絶対に許されるべきではありませんしかし人生がうまくいかないからといって占いを頼ったり努力することを捨て墓石を買えば全てがうまくいくと安直に信じるのはトラストリテラシーが低すぎるとしか言えません厳しい意見ですが騙す側が一番悪いのは間違いない事実ですがやっぱり簡単に騙されてしまう側にも少しは問題があるのではと今回の動画を作りながら悲しいかな感じてしまいましたケンケン TV を見ている視聴者様は占いはあくまでもエンタメと理解して絶対にそういったものには1円もお金を使わず自分を
救う、自分の人生を良くするのは自分自身しかいないということだけ肝に銘じてください。ということで本日はズバリンの一生を話しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。傷公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師研研 TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。